2015 বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে টিম বাংলাদেশ এবারে আশরে তাই স্বপ্নটাও ছিল বড় নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে এবার ছিল সবচেয়ে সেরা দল রাউন্ড রবিন লিগে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়ে শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত তবে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি মাশরাফিরা স্বপ্ন ভেঙে ফিরতে হয়েছে অষ্টম হয়ে তাহলে আমাদের বাংলাদেশের যদি ওপেনিং জুরিটা আরেকটু ভালো করতে পারত তাহলে মেবি আমাদের দল আরো অনেক এগিয়ে যেত তামিম মুশফিক সাকিব আল হাসান মাশরাফি এদের মধ্যে যে আসলে ইন্টারনাল রিলেশনশিপ এই রিলেশনশিপটার আপনার ইফেক্ট কিন্তু পরে খেলার মাঠে আমাদের উপরে শ্রীলঙ্কা এত খারাপ পারফরম্যান্সে পরও তারা আমাদের কিভাবে উপরে গেল আমরা যে টিমকে হারিয়েছি সাউথ আফ্রিকা তার তারাও আমাদের উপরে কিভাবে আগামী চার বছরের জন্য একটা বড় প্ল্যান করা দরকার এবং লিটন কিংবা সৌম্যর মতো যারা প্রতিভাবান আছেন তাদেরকে আসলে চার বছরের মতো করে গড়ে তুলতে হবে দিন শেষে দেখা গেল কি যোগ্য টিমগুলোই কিন্তু মানে র্যাঙ্কিংয়ে যারা আগে এগিয়ে ছিল প্রথম চার নম্বর পজিশন ধরে রেখেছে আর কি টাইগারদের পারফরমেন্স নিয়ে বিশ্লেষকদের মাঝেও আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইন্ডিভিজুয়াল সাকিব ছাড়া আসলে খুব ভালো পারফর্ম করেছে এরকম নামও খুঁজে বেড়াতে হয় তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আট নম্বরে শেষ করেছে অবশ্যই হতাশ আমরা সবাই কারণ অন্তত চারে না গেলেও পাঁচে থাকার একটা সুযোগ ছিল লাস্ট ম্যাচটা যেভাবে হেরে গেলাম পাকিস্তানের সঙ্গে তারপরে কিন্তু সব স্বপ্নই ভেঙে গেল কনসেনট্রেশন বা কমিটমেন্টের ঘাটতি হয়তো চোখে পড়েছে সবারই সেটা অনেক সময় হয় এরকম বাট এই হওয়াটা যদিও উচিত হয়নি বাট হয়েছে সেটা চোখে পড়েছে আমার আমি আসলে মনে করি যে আরও ভালো ক্রিকেট খেলার সুযোগ ছিল লাস্ট ম্যাচটা স্পেশালি লড়াইয়ের চেতনা ছিল লড়াইয়ের উদ্দীপনা ছিল তাদের মধ্যে লড়াইটা ছিল কিন্তু ঘটনা হলো যে আমরা তো ওই যে প্রতিপক্ষ বা ক্রিকেট বোদ্ধারা আমাদের পিঠ চাপড়ে দেবেন ভালো খেলেছে ভালো খেলেছ আমরা তো সেজন্য যাইনি আমরা জিততে গিয়েছিলাম আমরা যে আশা হতো একেবারেই যে শেষ হয়ে গেছি তা তো না আমাদের নতুন আশার বীজ কিন্তু এখানে কিছু কিছু বোনা হয়েছেও মাহমুদুল্লাহ সাইফুদ্দিনের ইঞ্জুরি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ব্যাক আপ প্লেয়ারের অভাব বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই ভাবার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এই বিশ্বকাপটা আমাদের দেখিয়ে দিল যে আমাদের ক্রিকেটের অ্যাপ্রোচ ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হবে সে দৃষ্টিভঙ্গিটা ভঙ্গিটা আমাদের পাল্টাতে হবে পঞ্চপাণ্ডবের অলরেডি মাস্টারফি খেলবে না নেক্সট ওয়ার্ল্ডে বাকি চারজনে কে কে খেলবে আমরা এখনও জানি না ওই জায়গায় কী রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে সেগুলো নিয়ে ওয়ার্ক আউট করতে হবে এবং সেইভাবে তাদেরকে চার বছরে রেডি করে তুলতে হবে তো অনেকগুলো কাজ করার সুযোগ রয়েছে সময়ও অনেক রয়েছে চার বছর দুই থেকে দুই তিনটি বিশ্বকাপে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ এবারও হয়নি তার ব্যতিক্রম রাউন্ড রবিন লিগ শেষে বাংলাদেশের মোট রান দুই সেখানে চতুর্থ স্থানে থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল এক হাজার এই তথ্যই বলে দেয় পার্থক্যটা কোথায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবারে বিশ্বকাপটা টাইগারদের জন্য আয়নার মতো পরবর্তী আসরের জন্য তাই এখন থেকেই পরিকল্পনা জরুরি দর্শক ক্রিয়া উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা এবং অনিয়ম নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন স্পোর্টস রাউন্ড সঙ্গে আসি আমি এস এ মারিফ প্রতি বুধবার চোখ রাখুন মাই টিভি সংবাদে